হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা পড়ব নেস্টেড কোয়ান্টিফায়ার্স সো অলরেডি কোয়ান্টিফায়ার্স তোমাদেরকে যথেষ্ট কষ্ট দিচ্ছে মনে হয় বিকজ আমি যতগুলো স্টুডেন্টকে কোয়ান্টিফায়ার পড়াইছি দে ফাইন্ড ইট ফান বাট অলসো ডিফিকাল্ট ওকে সো কোয়ান্টিফায়ার্স আসলে খুব যে সহজ টপিক এমন না বাট করতে থাকলে ইউ উইল গেট ইউজ টু ইট সো আজকে আমরা নেস্টেড কোয়ান্টিফায়ার পড়বো মানে কোয়ান্টিফায়ারের উপর কোয়ান্টিফায়ার ওকে তো এই ধরনের জিনিসপত্র কিন্তু আমাদের কথাই চলে আসে তো তোমাদের তোমরা দেখো কোয়ান্টিফায়ার যখন ইউজ করতে থাকবা দেখ তোমরা রেগুলারলি কিন্তু এই ধরনের কথা বলো রাইট কোয়ান্টিফাইং স্টেটমেন্টস কিন্তু আমরা রেগুলারলি বলি আমি আমি নিজে এই ক্লাস নেওয়ার পরে দ্যাট ভাই আমার কলিগকে গিয়ে বলি দ্যাট আমার আমার ক্লাসে ভালো স্টুডেন্ট আছে রাইট আবার মাঝে মাঝে ক্লাসের স্টুডেন্ট এত ভালো হয় দ্যাট গিয়ে বলি ভাই এই সেমিস্টারে আমার ক্লাসের সব স্টুডেন্ট ভালো ওকে দেখো এটা কিন্তু ইউনিভার্সাল আবার আমার সেমিস্টারে কিছু ভালো স্টুডেন্ট আছে এক্সিস্টেন্সিয়াল বুঝছো এই ধরনের আমরা কথা বলি ওকে বাট নেস্টেড কোয়ান্টিফায়ার হচ্ছে কোয়ান্টিফায়ারের উপর কোয়ান্টিফায়ার এটা কেমন এটা কেমনে পসিবল ওকে সো একটা সিম্পল সেন্টেন্স দেখো এভরি ওয়ান হ্যাজ ফ্রেন্ডস দেখো কত সহজ একটা সেন্টেন্স রাইট এভরি ওয়ান হ্যাজ ফ্রেন্ডস সবারই বন্ধু আছে ওকে তো এই সেন্টেন্সটা কিন্তু একটা কোয়ান্টিফায়ার একটা একটা মানে প্রেডিকেটের উপর ডিপেন্ড করে আসলে একটা কোয়ান্টিফায়ার দিয়েও করা যায় বাট আমি যদি এভাবে বলি এভরি এভরি ওয়ান হ্যাজ সাম ফ্রেন্ডস প্রত্যেকজনের কিছু ফ্রেন্ডস থাকে ওকে তো এই সামটাকে ইনক্লুড করার জন্য কিন্তু আমাদের কোয়ান্টিফায়ার লাগবে কেমন এভরি ওয়ান হ্যাজ ফ্রেন্ডস মানে আমি এটাকে এভাবে করে করতে পারি দ্যাট পি পি অফ এক্স মানে হচ্ছে এক্স হ্যাজ ফ্রেন্ডস এভাবে করে এটা আমি ডিরেক্টলি কী করি এক্স হ্যাজ ফ্রেন্ডস এটাকে আমি একটা প্রেডিকেট বানাই ফেললাম তারপর হচ্ছে এভরি ওয়ান ফর অল এক্স পি অফ এক্স এভরি ওয়ান যেহেতু বলছি আমি আর ডোমেন ডোমেনের ঝামেলা করতেছি না এটা হয়ে যায় কিন্তু আমি যদি এখানে বলি দ্যাট এভরি ওয়ান হ্যাজ সাম ফ্রেন্ডস এখন সাম ফ্রেন্ডসকে ডিরেক্টলি প্রেডিকেট বানাই দিলেও মানে তোমাদের মনে হতে পারে দ্যাট এক্স হ্যাজ সাম ফ্রেন্ডস হ্যাঁ এটা প্রেডিকেটকে তুমি হচ্ছে আরও কমপ্লিকেট করতেছো বাট আমি যদি এটাকে প্রত্যেকটা কোয়ান্টিফায়ারকে যদি এখান থেকে একদম নিখুঁতভাবে বের করতে চাই তাহলে এক্স হ্যাজ সাম ফ্রেন্ডস এটা কিন্তু আসলে আরেক ধরনের এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়ান্টিফায়ার তাই না এক্স হ্যাজ এ ফ্রেন্ড ওয়াই রাইট দেখো খেয়াল করে দেখো আমি এখন তোমার প্রেডিকেটটা যেমন করব এক্স ওয়াই এক্স হ্যাজ এ ফ্রেন্ড ওয়াই এক্স হ্যাজ এ ফ্রেন্ড ওয়াই এটা লিখলাম there exist a y p of x comma y e jinish ta holo ekhon that there exist a y such that x has a friend y tar mane hocche x has some friend etar ortho hocche x has some friends right dekho khyal koro eta kintu ami ekta existential quantifier diye oi sentence ta ke nikhud bhabe tar theke some byapar ta ekta existential quantifier diye bolche ekhon kotha hocche that everyone has this right ekhon ami ei jinish tar age jodi ফর অল এক্স লিখি তাহলে এইটা হচ্ছে আমার নেস্টেড কোয়ান্টিফায়ার দেখো একটা এক্সিস্টেন্সিয়াল কোয়ান্টিফায়ার তার আগে হচ্ছে ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার এটা বুঝেছে সব এক্সের জন্যই পৃথিবীর সকল এক্সের জন্যই এমন কোনো না কোনো ওয়াই আছে যাতে এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর ফ্রেন্ডস এভাবে লিখতে পারি এক্স এস এ ফ্রেন্ড ওয়াই অথবা এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর ফ্রেন্ডস এভাবে লিখতে পারি দেখো এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর ফ্রেন্ডস এক্স অ্যান্ড ওয়াই আর ফ্রেন্ডস তাহলে দেখছো প্রত্যেক এক্স এর জন্য এমন ওয়াই এক্সিস্ট করে যাতে এক্স অ্যান্ড ওয়াই ফ্রেন্ড এটাই আসলে বলতেছে দ্যাট সবার ফ্রেন্ড আছে সবার কিছু না কিছু ফ্রেন্ড আছে ওকে সো এটা আবার কখন মিথ্যা হবে একটু চিন্তা করে দেখো তো এটা কখন মিথ্যা হবে একটা কোয়ান্টিফাইং আমি একসাথে ইউনিভার্সাল এক্সিস্টেন্সিয়াল দুইটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে এটা তখন মিথ্যা হবে যদি আমরা এমন একজন খুঁজে পাই যার কোনো ফ্রেন্ড নাই তাই না সেন্টেন্সটা খেয়াল করে দেখো নেগেট কিন্তু আসলে লজিক্যালি বের করা আরও সহজ দ্যাট এমন একজন যদি খুঁজে বের করি যার কোনো ফ্রেন্ড নাই তাহলে খেয়াল করে দেখো এখানে আমরা যদি এটাকে নেগেট করি তাহলে কেমন হবে এই জিনিসটাকে যদি আমরা নেগেট করি পুরো জিনিসটাকে নেগেট করলাম দ্যাট এভরি ওয়ান হ্যাজ সাম ফ্রেন্ডস এই পুরো জিনিসটাকে নেগেট করলাম দ্যাট এটা না এটা মিথ্যা হবে কখন সেটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতেছি তাহলে দ্যাট উইল বি লজিক্যাল ইকুয়ালেন্ট টু এই নটটা যদি ভিতরে ঢুকে ফর সাম এক্স নট ফর সাম ওয়াই পি অফ এক্স কমা ওয়াই আবার যদি এই নটটাকে যদি আরও ভিতরে ঢুকাই তাহলে ফর সাম এক্স ফর অল ওয়াই নট পি অফ এক্স কমা ওয়াই এটা খেয়াল করে দেখো এটা কি বুঝায় দ্যাট দেয়ার এক্সিস্ট এন এক্স এমন একজন আছে যেখানে সবাই তার ফ্রেন্ড না মানে কেউই তার ফ্রেন্ড না সবাই তার নট ফ্রেন্ড রাইট সো সবার ফ্রেন্ড আছে এটা মিথ্যা হওয়ার অর্থ হচ্ছে এমন একজনকে তুমি পাবা যার কোনো ফ্রেন্ড নাই ওকে সেটাকে লিখে এইভাবে করে 
ओके सो दिस इज नेस्टेड क्वांटिफायर আমি नेस्टेड क्वांटिफायर আর কিছু एग्जांपल দিচ্ছি এভাবে করে ফ্রেন্ড রিলেশনশিপ এগুলো দিয়ে एग्जांपल দিলে আসলে একটু কঠিন হয়ে যায় ম্যাথমেটিক্যালি খুব জিনিসপত্র খুব সহজ খেয়াল করে দেখো x y 0 প্রত্যেকটা x এর জন্য আমি একটা সেন্টেন্স বলতেছি যে প্রত্যেকটা x এর জন্য এমন একজন y তুমি পাবাই যাকে যোগ করলে তুমি কি পাচ্ছ 0 পাচ্ছ যেমন কি ধরো 5 5 এর সাথে তুমি মাইনাস 5 কে যোগ করলে 0 পাচ্ছ তুমি 94.5 নাও উইয়ার্ড একটা নাম্বার তার সাথে আবার মাইনাস 94.5 কে তুমি যোগ করলে 0 পাচ্ছ রাইট মানে সেন্টেন্সটা একটা লজিক্যাল সেন্টেন্স হিসেবে আমি বলতেছি যে প্রত্যেকটা x এর জন্য এমন একটা y এমন y এক্সিস্ট করে একটা হোক বা যাইতেই হোক ওকে এখানে হয়তো এক্স্যাক্টলি একটা বাট এমন y এক্সিস্ট করে যাতে তাদের দুইজনের যোগ ফল 0 তাহলে এটাকে খেয়াল করে কিভাবে লেখা যায় এই সেট স্টেটমেন্টটাকে যদি আমি একটা ইকুয়েশন বলি আচ্ছা এই দিলে তোমরা আবার এক্সিস্টেনশিয়ালের এক্সিস্টেনশিয়াল কোণকে উল্টাই বলে মানে বলা উচিত না বাট আমি অন্য কিছু দিচ্ছি q x y ওকে x y 0 এটা খেয়াল করো যে প্রত্যেক x এর জন্য এমন একটা y এক্সিস্ট করে যাতে q of x y এটার অর্থ কি এটার অর্থ হচ্ছে প্রত্যেক x এর জন্য এমন একটা y আছে যাদের যার যে x এর সাথে সেই y টাকে যোগ করলে বা এমন y এক্সিস্ট করে যে x এর সাথে y টাকে যোগ করলে এটা 0 যোগ ফলটা 0 হয় ওকে সো দিস ইজ এ নেস্টেড কোয়ান্টিফাইং স্টেটমেন্ট ওকে সো আমি তোমাদেরকে একটা প্রশ্ন দেই এটা একটা নেস্টেড কোয়ান্টিফাইং স্টেটমেন্ট এন্ড এটার অর্থ আমাদেরকে বের করতে হবে ওকে সো ট্রান্সলেট দ্য স্টেটমেন্ট খেয়াল করে দেখো ফর দ্য ফার্স্ট টাইম আমি একটা কোয়ান্টিফাইং স্টেটমেন্ট দিচ্ছি এন্ড তোমাদেরকে এর অর্থ বলতে বলতেছে কারণ কি নেস্টেড কোয়ান্টিফায়ারে অর্থ বোঝাটাও একটা চ্যালেঞ্জ ওকে সো এখানে একটা ইউনিভার্সাল কোয়ান্টিফায়ার দিছে সি অফ এক্স অর एक्सिस्टेंशियल क्वांटिफायर भितरे एतटुकु ओके देखि सी ऑफ एक्स माने होचे एक्स हैज ए कंप्यूटर तले फॉर ऑल एक्स एक्स हैज ए कंप्यूटर अथवा ओके एवरीवन माने एतटुकु इज एतटुकुर अर्थ होचे एवरीवन हैज ए कंप्यूटर और राइट एतटुकु पर्यंत आमरा बुझतेसी दैट एक्स हैज ए कंप्यूटर तो फॉर ऑल एक्स एक्स हैज ए कंप्यूटर और देयर एग्जिस्ट अ वाई सच दैट वाई हैज ए कंप्यूटर तपर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई व्हिच इज एक्स एंड वाई आर फ्रेंड्स एंड f of x, y, x and y are friends. But, when you say that, you will know that it's a very beautiful sentence that everyone has a computer and then, the one who has a computer and the one who has a friend. That means, everyone has a computer and the one who has a friend and the one who has a friend. This sentence is the one who has a friend and the one who has a friend and the one who has a friend. तुम्हारा जो इटा बुझे बेर कोडे शुद्ध लिखते पारो, then everyone has a computer or a friend with a computer. ओके आमी खूब दूर तो लिखेगी इसी, but you got it, ओके? So इटा की आशुले बुझाई से ए भावे, that छोबार होए computer लाचे, that छोबारी प्रत्येक एक सेरी होए एक सेर निजेर computer लाचे, अथवा एमो ने एक ता वाय आचे तार मैंने एम एक पार्सन आर फ्रेंड एंड से फ्रेंडर का कम्पिटार आके इट आगे पढ़े लिखल तो मत कर बार जो ओके सो देखो ये कम्प्लीकेटेड नेस्टेड क्वान्टिफायर तो क्वान्टिफायर बाहर आरोप क्वान्टिफायर ये नेस्टेड क्वान्टिफायर आसले सुंदर एक सेंटेंस के मीन कर ओके सो हमें एन होपफुली तुम्हारा बुझते पर एक स्टेटमेंट थे एक लजिकल स्टेटमेंट थे कि सेंटेंसर अर्थ बेर करते हैं उल्टा करी तो एक सेंटेंस के क्या भाव नेस्टेड क्वान्टिफायर दिए रिप्रेजेंट करब से एक देखा दी लेट्स एक सेंटेंस दीची इफ अ पार्सन इज फिमेल इफ अ पार्सन इज फिमेल एंड अ पैरेंट देन शी इज सम मदार right if a person is female and a parent then she is someone else, someone's mother she karo na karo ma ekjon mohila ekta manush jodi mohila hoy ebong parent hoy tole she nishchoi karo na karo ma ei jinish ta ke ami ekta nested quantifier the quantifying statement the express korbo okay so person is female etar jonno amader ekta predicate lagbe f of x x is female ओके पैरेंटर जो नाम आता है एक टक प्रिडिक्टेड लगभग पी ऑफ एक्स एक्स इज अ पैरेंट और समवन्स मदर ये जिन्हें इस टाइम ये भी लिख बो 
that x comma y x is mother of y the a y to someone could do that existential which so there exist a y such that x is a mother of y money x is someone's mother which so is someone's age initiated in that existential quantifier okay so i mean it come for it it is really heavy that there exist a y m of x comma y it a buja che that x is someone's mother khyal karo y er jage eta y er sathe amra jehetu nested diye disi ei pura sentence ta porar shomoy y er thakte sena karon ki y er part ta proposition e convert hoye geche but x ta kintu roye geche ekhono x is someone's mother tahole kintu ei jinish ta bodhe hocche ekta jinisher conclusion hishebe right tahole eta ekta conclusion hobe that x is someone's mother eta ami likhe felchi ekta existential quantifier diye seta kokhon hobe that if x is a female and a parent এই পুরো জিনিসটা যে কোনো পার্সনের জন্য উচ্ছু ফর অল পার্সন এক্স ইফ এক্স ইজ এ ফিমেল অ্যান্ড প্যারেন্ট এখানে একটা ব্র্যাকেট দাও দেন এক্স ইজ সামওয়ান্স মাদার দ্যার এক্সিস্ট এ ওয়াই সাচ দ্যাট এক্স ইজ এ মাদার অফ ওয়াই দেখো খেয়াল করো আমি ডিজাইনটা হয়তো আমি বলতেছি তাই তোমাদের থেকে সহজ মনে হতে পারে বাট নিজের একটু চিন্তা করলে কিন্তু বেশ কিছুক্ষণ চিন্তা করা লাগবে ওকে সো বি ভেরি কেয়ারফুল এই ধরনের ডিজাইন একটু মিসম্যাচ হয় বাট আগে কীভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আমি ডিজাইন করছি নেস্টেড কোয়ান্টিফায়ারের এই এক্সপ্রেশনটা সেটা একটু চিন্তা করলেই আসলে তোমরা পারবা ইনশাল্লাহ ওকে সো দিস ইজ ইন্টারেস্টিং আসলে আলটিমেটলি তুমি যদি পুরো ডিজাইনটা করে ফেলতে পারো দ্যাট হ্যাঁ এই পুরো এই যে উইয়ার্ড লুকিং এক্সপ্রেশন এগুলো লিখতেছি এটা আসলে এই সেন্টেন্সটাকে মিন করতেছে এটা যদি তোমরা ফিগার আউট করতে পারো দ্যাট ইজ রিয়েলি ইন্টারেস্টিং ওকে সো আমি আরেকটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমরা নিজেরা ট্রাই করবা অ্যান্ড দেন হচ্ছে আমার সলিউশনটা দেখবা ওকে দিস ইজ ডিফিকাল্ট দিস ইজ গোয়িং টু বি ডিফিকাল্ট আমি বলি এভরি ওয়ান হ্যাজ এক্স্যাক্টলি ওয়ান বেস্ট ফ্রেন্ড প্রত্যেকেরই এক্স্যাক্টলি একটা বেস্ট ফ্রেন্ড থাকে ওকে সো বেস্ট ফ্রেন্ডের জন্য আমি আগে প্রথমে একটা প্রেডিকেট লিখে ফেলি বি এক্স কমা ওয়াই that x and y are best friends ekhon dekho ekhon jodi amra likhi that prottekeri exist kore y b of x comma y tahole kintu hobe na karon ki exactly one bolche ami jodi bole everyone has some best friends tahole kintu this would be enough and exactly je ekta tar mane hocche exist to kore right exist to kore kintu একজনই আছে আর অন্য সবাই তার বেস্ট ফ্রেন্ড না এটাও কিন্তু এক্সপ্লিসিটলি বলতে হবে দ্যাট একজন আছে যে বেস্ট ফ্রেন্ড বাট বাকিরা তার বেস্ট ফ্রেন্ড না এটাও বলে দিতে হবে ওকে তো ফর অল এক্স দেয়ার এক্সিস্ট ওয়াই সাচ দ্যাট এক্স এন্ড ওয়াই আর বেস্ট ফ্রেন্ডস অ্যান্ড এখানে একটু ব্র্যাকেট শুরু করে অ্যান্ড বাকি সবাই তার বেস্ট ফ্রেন্ড না এটা কীভাবে বলবো বাকি সবাই মানে ফর অল আরেকটা ভ্যারিয়েবল নিয়ে আসছি জেড যদি জেড নট ইকুয়াল টু ওয়াই হয় ওকে যদি জেড নট ইকুয়াল টু ওয়াই হয় তাহলে বেস্ট ফ্রেন্ড না এক্স আর জেড বেস্ট ফ্রেন্ড না বুঝছো জিনিসটা কিন্তু একটু কমপ্লিকেটেড ওকে দ্যাট জেড যদি ওয়াই ছাড়া অন্য কেউ হয় তাহলে বেস্ট ফ্রেন্ড না এটাও বলে দিচ্ছে দ্যাট ফর অল জেড জেড যদি ওয়াই ছাড়া অন্য কেউ হয় তাহলে বেস্ট ফ্রেন্ড না ওয়াই এর জন্য তো বেস্ট ফ্রেন্ড একটা এমন একটা ওয়াই আছে যে ওয়াই এর সাথে সে বেস্ট ফ্রেন্ড হয়েছে ঠিক আছে অ্যান্ড জেড ছাড়া বাকি সব মানে ওই ওয়াই ছাড়া বাকি সকল জেড জেড হচ্ছে আরেকটা ভ্যারিয়েবল বাকি সকল জেড হচ্ছে এক্স এর বেস্ট ফ্রেন্ড না ওকে সো দিস ইজ দিস ইস এ কমপ্লিকেটেড ওয়ান বাট এটার জন্য এই ধরনের কমপ্লিকেটেড এক্সপ্রেশনের জন্য দেয়ার ইজ আনাদার নোটেশন তোমরা যদি বই পড়ো এটা তোমরা ফিগার আউট করে ফেলার কথা এভাবে লিখলেও হয়ে যায় ফর অল এক্স এক্সিস্টেন্সিয়াল এক্সক্লেমেশন এটাকে বলা হচ্ছে ইউনিক এক্সিস্টেন্স ইউনিক এক্সিস্টেন্স মানে একজনই আছে এটার জন্য আলাদা নোটেশন আছে এই এখন তোমরা যদি বি অফ এক্স কমা ওয়াই লিখে ফেলো তাহলেই ডান এই পুরো জিনিসটাকে মানে এই অতিরিক্ত জিনিসটাকে আসলে এই এক্সক্লেমেশন দিয়ে হচ্ছে ডোনেট মানে ডিনোট করা হয় ওকে সো এক্স ইউনিক এক্সিস্টেন্স ওয়াই সাচ দ্যাট বেস্ট ফ্রেন্ড ওকে সো এখানে আসলে এই ব্র্যাকেটটার দরকার নাই জাস্ট ডিরেক্টলি আমরা বি অফ এক্স এটা লিখলেও হবে আর এটা লিখলে তো আরও ভালো এটা লিখলে আমি বুঝবো যে সাম ওয়ান হু আন্ডারস্ট্যান্ডস কোয়ান্টিফায়ার্স ওকে আর এটা লিখলে হচ্ছে সাম ওয়ান হু হ্যাজ স্টাডিড ইনাফ নোটেশনস ওকে এক্সপিরিয়েন্সড ইনাফ ওকে সো 
এই পার্টটা আসলে একটু কঠিন বাট মানে এটা থেকে খুব বেশি নর্মালি প্রশ্নে প্যাঁচাই না যদি দেখা যায় খুব কম্পিটিটিভ কোনো এক্সাম হয় আদার দ্যান ইয়ার একাডেমিক এক্সাম একাডেমিক্স রেজাল্ট ভালো করা তো খুব সহজ বাট কম্পিটিটিভ এক্সামসগুলোতে লজিক্যাল মানে প্রোগ্রামগুলোতে কিন্তু এই ধরনের প্রবলেম ডিজাইন করা চ্যালেঞ্জিং প্রবলেমস আসতেই পারে ওকে তো হোপফুলি তোমরা সবাই বুঝতে পারছো